어우 역시 용인 확실히 키가 좋긴 좋은가 보네요 보통은 길가에 대충 그냥 대놓기 마련인데 여긴 한쪽에 매너있게 착착착 용인 하면 뭐가 떠오르시나요? 난개발 미분양 <웃음> 워워 아니 그것보다 더 중요한 키워드가 있죠 바로 명당 오늘 돌아볼 마을이 딱 그랬습니다 야트막한 산 아래 예쁜 실개천 정남향바지 아늑하고 포근한 마을 그 분위기 영상으로 한번 느껴보시죠 토지가격은 제목과 설명글에서 확인해 주시고요 일단 차로 한 바퀴 가볍게 출발 전원마을의 정석 경기도 용인시 처인구 양지면 세실마을을 한마디로 표현하면 이렇습니다 아니 수학의 정석도 아니고 뭔 소리냐고요 영상 끝까지 보시면 아마 자연스럽게 알게 되실 겁니다 오늘 돌아볼 곳 위치는 여기 위성으로 바꿔볼까요 와우 벌써 지도만 딱 봐도 오호라 명당 이로세 때는 명절 연휴 아침 일찍부터 부지런 좀 떨어봤습니다 해뜰 때는 또 처음 와보네요 일단 마을로 들어가는 큰 길부터 시작해보죠 입구 오호 괜찮습니다 근산 카페도 하나 멋지게 있고요 원래 오른쪽에 길 따라 개천이 예쁘게 흐를 것 같은데 지금은 겨울이라 좀 말라있죠? 여름에 와서 보면 정말 예쁠 것 같네요 행복한 설날 되세요 아이구야 저 온다고 저렇게 현수막을 다 <웃음> 감사합니다 여기 마을 석간판이 있네요 이 다리를 건너면 여기서부터 본격적인 마을 같죠? 첫인상 뭔가 시작부터 체계가 잘 잡혀있는 게꽤 괜찮습니다 집들이 요즘 스타일인데요 깨끗하게 잘 지어놨습니다 서울 고급 빌라 같은 느낌도 살짝 들고요 이 도로 좀 보세요 아주 멋지죠 아까 마을 진입로부터 안쪽 내부 도로까지 이렇게 널찍하고 깔끔하게 정리하다니 마을 전체적인 분위기가 뭔가 은근히 젠틀하다고나 할까요 저 차들도 보세요 보통은 길가에 대충 그냥 대놓기 마련인데 여긴 한쪽에 매너있게 착착착 오호호. 제가 처음에 좌표를 찍은 데가 바로 이 펜션 이 왼쪽으로 한번 들어가 보겠습니다 좋습니다 느낌 좋아요 아 이쪽도 공사 중인데요 이 정도 외곽 단지면 주차장에 크게 신경을 안쓸 법도 한데 여긴 기본 벙커로 이렇게 깔끔하게 들이는 모습 좋습니다 아 물론 한만 좋다곤 해도 LH 땅처럼 딱딱 구획된 건 아니죠 이렇게 막힌 길도 참 많고요 불법 주차 역시 기본이고요 그럼에도 뭔가 전체적으로 체계를 와꾸를 딱 잡으려고 노력한 느낌이랄까요 또 내부 도로가 넓어서 차 돌리기도 무척 수월했고요 아무튼 요 마을마다 풍기는 오묘한 분위기 이건 진짜 설명이 안 됩니다 직접 와서 한번 느껴보세요 저기 산비탈 아래쪽도 한창 작업 중인 것 같죠 보시면 군데군데 여기저기 공사 중인 곳이 참 많았습니다 그만큼 거래가 활발하다는 뜻이겠죠 이제 다시 나가보겠습니다 아까 왔던 큰 길로 해서 이번엔 좀더 위쪽으로 올라가 보죠 이길 따라 마을이 쭉 이어져 있는데요 여기서 안쪽으로 한번 들어가 볼까요 경사로 괜찮습니다 워낙 산 자체가 낮아서 그렇겠죠 그렇게 막 가파르지도 않고요 딱이 정도면 적당합니다 자 그나저나 여기서 길이 막혔나요 아 저길 가마로 에라 모르겠다 가보자 아, 자세히 보니 차는 갈수 있고 이쪽에 배수로를 파놔서 저기만 통행을 막은 거로군요 아무튼 이산 꼭대기엔 뭐가 있을까 구독자님들의 궁금증을 모아 쭉 한번 시원하게 밟아봤습니다 짜잔 이쪽에도 역시 공사 중이었네요 척 봐도 타운하우스 같죠 지금 뭐 휴일이라 현장엔 아무도 없습니다 근데 여기도 그냥 저렴한 자재를 갖다 쓴것 같진 않고요 산속 한가운데를 이용해 뭔가 고급 단지를 조성하려는 듯 보입니다 이제 다시 다른 쪽 줄기로 가봐야겠죠 와이 위로도 또 마을이 있네요 왜 이렇게 높냐 이러다간 하루 종일 돌아도 안 끝나겠네 딱저 위까지만 올라갔다 와보죠 그나저나 아침에 오니까 햇살이 참 부드럽고 아주 멋진데요 나지막한 산 중턱 정확하게 남향바지 마을 정말이지 용인이 괜히 명당 소리 듣는 게 아니었네요 아 이쪽은 아까 거기보다 경사가 살짝 더 있습니다 그래도 뭐이 정도면 꽤 양호하죠 아랫동네보단 아무래도 집들이 좀 한산한데요 그만큼 지대가 높아졌으니 당연한 일 반대로 경치는 더 훌륭할 테죠 그건 잠시 뒤에 걸으면서 확인시켜드리죠 
차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다. 와 널찍한 내부도로 정말 예쁜데 마을 주변을 잇는 도로망도 괜찮을까? 또 대중교통은 어떨까? 주변에 학교가 안 보이던데 아이 초중고는 어디로 보내지? 카마 그러고 보니 들어올 때 아무것도 안 보이던데 마트와 병원 여기선 어디로 가야 되지? 딱 FM대로 정확히 오리지널 전원마을로 포지셔닝한 마을 주변에 가볼 만한 곳은 어떤 게 있을까? 이 정도면 대략적인 이 마을 분위기는 파악되셨을 겁니다. 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해보시죠. 출발! 우리 마을은 저 산기슭 아래쪽에 배치되어 있고요. 길을 따라 쭉 내려오면 바로 만날 수 있는 도로가 바로 이 중부대로입니다. 이 고개를 넘어서 저쪽으로 가면 영동고속도로가 위치해 있고요. 도로 이 정도면 괜찮습니다. 바로 지도를 펼쳐보죠. 이게 지금 보셨던 42번 국도 이천시내 용인시 처인구청 양쪽의 정확한 중간 지점이 바로 우리 마을 또 여기서 영동고속도로 양지IC까지는 불과 6분 정말 가깝죠? 왜 주변에 대형 물류센터가 많은지 바로 답 나옵니다. 그렇다면 대중교통은 어떨까요? 마을 앞 사거리에서 만날 수 있는 버스 정류장이 여기 하나 조그맣게 있습니다. 개나리 마을 돼 있고요. 97번 용인 터미널까지 갑니다. 버스는 꼴랑 한 대지만 이게 막바로 용인 터미널까지 갑니다. 일단 터미널까지만 가면 에버라인 전철도 당연히 연계 가능. 하지만 아쉬운 점, 이 정류장 자체가 마을에서 살짝 떨어져 있다는 것. 이 버스를 타려면 아까 그 펜션에서 적어도 15분 정도는 걸어 내려와야 합니다. 야 진짜 정겨운 옛날 학교 모습 그대로입니다. <웃음> 저쪽에는 밤 12시만 되면 움직인다는 이순신 동상도 보입니다. <웃음> 용인 제1초 완전히 무슨 시골 분교라고요. 모르는 소리 이미 10년 전부터 혁신학교로 운영 중인데다 근처 공립연구소에 자녀들이 많아 인근에서 꽤 유명한 인싸학교 그나저나 여기가 동네 유일 네 맞습니다. 여기까지 오는데 차로 5분 중학교는 양지 면사무소 인근 융동중 차로 10분 거리에 떨어져 있습니다 아 마을 아래쪽으로 내려오니까 이렇게 야트막한 개울이 흐르고요 저쪽에는 기숙학원이 보이네요 야 학원 진짜 크다 쫙 있네요 <웃음> 바로 저기가 올 수능 전 과목 만점자가 나와 대박 터진 그 학원 어우, 역시 용인 확실히 기가 좋긴 좋은가 보네요 <웃음> 마을은 저쪽에 있고요 이쪽으로 내려오면 큰 사거리가 있는데 뭐 보시다시피 인프라가 거의 없습니다 아, 유일하게 저기 이마트24 편의점이 하나 보이네요 에게 꼴랑 저거 하나 <웃음> 그럼 대형마트는 어디로 가면 될까요? 차라리 이천이 가깝습니다 농협 하나로 마트 마장면점 이길 따라 10분만 가면 큼직하게 지어져 있네요 종합병원 여기는 용인이 가깝고요 다보스병원 처인구청 쪽에 있는데요 차로 25분 정도 가면 나옵니다 와 여기도 봉분 참 많네요 아이고 저기 또 봉분이 있네요 여기도 있고 여기도 있고 또 오다 보면 여러 곳에서 제가 발견했습니다 죽어서는 용인이라 옛말 하나가 이렇게 효과가 큽니다 확실히 용인 명당은 명당입니다만 그 대가로 이런 봉분들과 늘 함께 살아야 한다는 <웃음> 혹시 깨름직한 분들은 주의 깊게 살피시고요 오오 오, 살떨려 제가 이럽니다. 썸네일 찍으려고 목숨까지 걸어요. <웃음> 근데 이번 거는 굳이 안 가도... 아무튼 주변에 가볼 만한 곳은 어떤 게 있나 찾아볼까요? 아래로 스키장, 골프장부터 보이네요. 지산 리조트, 차로는 산 둘레로 빙 돌아 25분 정도 걸리고요. 양지 파인 리조트, 오히려 여기가 더 가깝네요. 차로 13분이면 닿습니다. 또 웅장한 클럽하우스가 인상적인 아시아나 CC, 여기서 17분이면 도착하네요. 경기도 용인시 처인구 양지면 새실마을 답사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해보겠습니다. 먼저 장점은 이렇습니다. 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다. 그럼 여기까지 
언제나 시청해주셔서 감사합니다. 주거독립 만세!